ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ലൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ട് സിംഗിൾ സ്പൈസി ചിക്കൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓൾ പേർപ്പസ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് ഓൾ പേർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പോൾ അര കപ്പ് വീതമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടര കപ്പ് മൊത്തത്തിൽ അവന് ഇവിടെ ഓൾ പേർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെഡും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ക്യൂബ് ബട്ടറ് ഓൾറെഡി മെൽറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റേപ്പർ വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡവ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡ്രൈ കൊറിയൻ്റെ ലീവ്സ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി നമുക്ക് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലാണ് നമുക്ക് നല്ല രസത്തിൽ ബ്രെഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വീണ് പോവും അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീട്രൂട്ട് പൗഡർ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇതാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോഴാണ് മസാലൊക്കെ നന്നായി ചിക്കൻ
ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈനസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സോസ് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സോസ് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഹോട്ട് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സോസാണ് ഈ ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൗ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെഡും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ അതേപോലെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ചെറിയ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാത്രം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടു നന്നായി വേവുന്ന രീതിയിൽ ചുട്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു ഹാഫ് വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റൊട്ടി നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ റൊട്ടി ഇവിടെ എല്ലതും നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ റൊട്ടിയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ റൊട്ടിയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ഇതിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം സോസൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിക്കന് കുറച്ചും കൂടിയും അവിടെ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോരും അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മോസറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മോസറല്ല ചീസ് വീട്ടിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡുമിലും കുറച്ച് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാതും സെറ്റാക്കി എടുക്കാം 
ഇത് നമ്മളിത് ചുട്ടം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാൻവിഷും നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് എന്തായാലും ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിംഗർ സ്പൈസി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ബ